దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిం కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపురుగు మొన్నటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ ఆయన కృప చేత నింపబడి క్రీస్తుని గుర్చిన జ్ఞానంతో మీ ఆత్మీయ జీవితంలో అనుదినం అభివృద్ధి పొందాలని ఆశిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు కూడా చేయించున్న ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినం నుండి ప్రియులర మనం ఆఫ్ అండ్ నాట్ ది హోలీ స్పిరిట్ అనేటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం అంటే పరిశుద్ధాత్మను ఎదురించకూడి అనేటువంటి అంశం చేత ప్రభు మహాకృపలో మనం గడిచిన దినమందు పది పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించేటువంటి పది నేరాలు పది విషయాలు నేటి దినాల్లో ప్రత్యేకంగా సంఘాల్లో విశ్వాసుల్లో ఉన్న విషయాలను మనం చూస్తూ ప్రభు మహాకృపలో మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ఆ పది నేరాల్లో ఏ ఒకటి కూడా మనం పరిశుద్ధాత్మను కూర్చున్న విషయంలో చేయకూడదు అని మొదటిది బ్లాస్ఫిమ్ అగేనెస్ట్ హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధాత్మను దూషించటం అంటే దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమును వ్యర్థంగా ఉచ్చరించటం అది తండ్రి అయిన దేవుని గురించి కానీ కుమారుడైన ప్రభుని క్రీస్తుని గురించి కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి కానీ మనం వ్యర్థంగా ఎప్పుడు కూడా నామమును ఉచ్చరించకూడదు రెండవది ఇగ్నోరింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ధిక్కరించడం అనేటువంటి సంగతిలో మనం మూడు విధాలుగా చూసాం ఒకటి కొందరు పరిశుద్ధాత్మను గురించి బోధించట్లేదు నేటి సంఘాల్లో వారు విశ్వసించటం అనేది తర్వాత అసలు ఉన్న సత్యాన్ని వారు గ్రహించకుండా ఆ సత్యాన్ని బోధించట్లేదు సంఘాల్లో రెండవది దోస్ హూ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ హిమ్ అసలు పరిశుద్ధాత్ముడితో పని లేదు అసలు పరిశుద్ధాత్ముడు అనేవాడే లేడు అనే విధమైన తప్పుడు బోధలు చేసేవారు ఉన్నారు అది కూడా ఒక నేరమే మూడోది ఏప్రిలర్ డిస్పాయిజింగ్ ద హోలీ గోస్ట్ మనం చూసినట్లయితే దోస్ హూ కంప్లీట్లీ దోస్ హూ థింక్ దట్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ వితౌట్ ద హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం లేకుండా నా శక్తితో నా బలముతో నేను దేవునితో చక్కని సంబంధాన్ని కలిగి ఉండొచ్చు నా ఆత్మీయ జీవితంలో నేను అభివృద్ధి చెందొచ్చు అని చేసే ఆలోచన కూడా తప్పది అయితే మూడవదిగా మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే మొదటిది బ్లాస్ఫమ్ అగనెస్ ద హోలీ గోస్ట్ రెండవది ఇగ్నోరింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మూడవది డిస్పాయిజింగ్ ద హోలీ గోస్ట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మని ధిక్కరించడం తృణీకరించటం ఏ విధంగా మనం చదువుకున్నాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారంగా మనం చదివితే ఈ ఒక ఆ విషయం ఏదైతే ఉందో చూద్దాం చూడండి ఒకసారి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మందు ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని పాదములతో త్రొక్కి తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడిన మీకు తోచును ఏంటంటే అండి ఇక్కడ నిబంధన రక్తమునంట అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృప మూలముగా ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు దీని అర్థం ప్రియులరా ఆనాడు ప్రత్యేకంగా యూదుల మధ్య జరిగినటువంటి పాపం ఈ ఇది యూదులు దిస్ వాజ్ ద సీన్ ఆఫ్ ద జ్యూస్ దిస్ ఈస్ ద సీన్ ఆఫ్ మెనీ టుడే హూ డూ నాట్ పుట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్ యాజ్ గాడ్ ఎందరైతే ఆనాడు యూదులు చేశారు ఈ పాపాన్ని ఏంటో వారు చేసిన పాపం ఆత్మ విషయంలో అంటే ప్రియులరా వారు ప్రభుని యేసు క్రీస్తును మెస్సేగా అంగీకరించలేదు రెండవది వారు పరిశుద్ధాత్మను కూర్చున్నటువంటి ఏ విధమైన ఒక అవగాహన కూడా వారి జీవితాల్లో కలిగి లేరు ఇంకొక చెప్పాలంటే వారు పరిశుద్ధాత్మను దేవునితో సమానముగా దేవునిగా ఎంచిన వారు వారు కాదు నేటి దినాల్లో అనేక మంది క్రైస్తవుల జీవితాల్లో కూడా చూస్తుంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా వారు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి ఆ మూడు వ్యక్తిత్వాలను సరిగా అర్థం చేసుకున్నాక పరిశుద్ధాత్ముడు లేడు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడు కొందరైతే యహోవా సాక్షులు అనేటువంటి వారు ఈ విధంగా ఎవరికి వారు క్రీస్తు సంఘమని చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇలా ఎవరికి వారు పరిశుద్ధాత్మను పక్కన పెట్టి పరిశుద్ధాత్మతో మనకు పని లేదు పరిశుద్ధాత్మతో మనకు పని లేదు మన క్రియలు లేదా నా శరీరంతో నా బలంతో నా శక్తితో లేదా యహోవ సాక్షులు అయితే వారు అసలు కుమారుడు అనే క్రీస్తుతో కూడా పని లేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఈ విధమైన తప్పుడు బోధలు చేస్తూ సంఘానికి సంఘ క్షేమాభివృద్ధికి హాని కలిగిస్తున్నారు వారు వారు పాడైపోవడం కాదు 
ప్రిలరా వారు తప్పిపోవటం కాదు మీ అందరినీ కూడా త్రోవ తప్పిపోయే వారిగా త్రోవ తొలగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు నేటి దినాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా అందుచేత మనము ఈ యొక్క మూడు విషయాల పట్ల అంటే ఒకటి దూషించే విషయంలోనూ వ్యర్థంగా ఉచ్చరించే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఉచ్చరించకూడదు రెండవదిగా పరిశుద్ధాత్మను మనం దేవుడిగా ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు ఆయన సమాన స్థాయిని స్థితిని కలిగిన వాడు ఆయన కూడా ఒక వ్యక్తిత్వం ఆయన వ్యక్తియే పరిశుద్ధాత్ముడు శక్త వ్యక్తి అంటే ఆయన వ్యక్తి నూటికి నూరు రూపాయలు ఆయన వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న వ్యక్తిత్వాలు అవి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ముడు అనేటువంటివి అయితే ప్రభునందు ప్రియులరా ఆయనను మనం ఎప్పుడు కూడా చూడండి సమాన స్థాయిలో ఇది దేవునిది అండి తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ మూడు కూడా ఒకే లెవెల్ ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న మూడు వ్యక్తిత్వాలు ఈ మూడవదిగా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమంటే ఆనాడు యూదులు తిరస్కరించారు ఆయనను మెస్సేజ్గా అంగీకరించకుండా లేదా పరిశుద్ధాత్మను కూర్చున్నటువంటి ఆ విషయాల పట్ల అవగాహన లేకుండా ప్రిలరా నేడు చాలామంది విశ్వాసులు తృణీకరిస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మకు వారి జీవితంలో ప్రాధాన్యతను ఇవ్వకుండా వారికి బాగా తెలుసు దేవుని వాక్యం వాక్యాన్ని కూర్చుని జ్ఞానం ఉంది కంఠస్థ చేసినటువంటి లేఖనాలు ఉన్నాయి వారి హృదయాలు బట్ కానీ ఆత్మను కలిగినటువంటి జీవితాలు లేవు అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రియుల కంటిన్యూషన్ చేద్దాం కంటిన్యూషన్ చేయడానికి ముందుగా మూల వాక్యంగా మనం ఒకసారి అపుస్తుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చిందని మనం చదువుకుందాం మష్కరులారా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచ నొల్లని వారలారా మీ పితరుల వలె మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు అమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడుమైన దేవ మహిమోన్నతుడుమైన తండ్రి నేటి ఉదయం మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు సజీవులనుగా ఉంచి మీ పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మాటలను వినుటకు నైనా నేర్చుకున్నటుకు మమ్మల్ని మేము మీ రాకడ కొరకు సిద్ధపరుచుకున్నటుకు మీరు మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నేను మరొకసారి కృతజ్ఞతాస్తుతి స్తోత్రాలు మీకు చెల్లిస్తూ మీరే మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి మీ రామ మహిమార్థం ఏమో జీవితాలను మీ మహిమ కొరకు వాడుకొనమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నాలుగోదిగా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించేటువంటి విషయంలో పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా చేసేటువంటి ఒక నేరాలలో నాలుగోది ఏమిటయ్యా అంటే రిసిస్టింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఏడు యాభై ఒకటి అపస్తుల కార్యాలు మనం చదివాం మీ పితరుల వల్ల మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు ఏ విధంగా వీరు ఎదురిస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మని వారు ఏ విధంగా వారు ఎదిరించారు మనం ఏ విధంగా ఎదిరిస్తున్నాము అంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గనక ఆలోచన చేసినట్లయితే ప్రత్యేకంగా ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయం మూడవ వచనంలో దేవాది దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా అప్పుడు యహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు వారు తమ అక్రమ విషయములో నరమాత్రులై ఉన్నారు అయినను వారి దినములో నూట ఇరవై ఏండ్లకు నేను అలాగే ఐదో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదివితే నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యహోవా చూచ్చి తన భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపము నుండి తన హృదయంలో నొచ్చు కొన్నెను అమెన్ ప్రియ దేవుని పిల్లారా మీరు గమనించారా దేవాతి దేవుడు అంటున్నాడు నా ఇంకా నా ఆత్మ అనేటువంటిది ఇంకా నరులతో వాదించదు నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు ఎందుకంటే వారి యొక్క జీవితాల్లో వారు చేసే ఆలోచనల్లో ఎల్లప్పుడూ కూడా చెడ్డ చెడుతనం అనేటువంటిది పాపం అనేటువంటిది వారిలో ఉంది వీరికి నా పోలికను నేను ఎందుకు ఇచ్చాను నా పోలికను నరుని ఎందుకు నేను సృష్టించాను అని హృదయములు అయిన అంతగా సంతాపమును అంతే అంతగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆనాడు నోవాహు జలప్రళయం రావడం వచ్చే సమయంలో ఆ తరం వారందరి యొక్క పరిస్థితి ఉంటే నేడు అనేక మంది జీవితాలు కూడా ఆయన నామాన్ని అవమానంగా మార్చే ఆయన గౌరవాన్ని అవమానంగా మార్చే విధంగా ఆయన హృదయంలో సంతాపం నుండే విధంగా ఆయన ఆత్మ మనలతో వాదించదు అనేటువంటి మాట మరొకసారి నిన్ను కూర్చి నన్ను కూర్చి మనలను కూర్చి నేటి ఉదయం దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పాపం అనేది మనలో పెట్టుకుని పాపపు క్రియలను మనం పెట్టుకుని మారు మనసు లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మను కలిగి జీవము కలిగి దేవునిలో ఎదగకుండా ఆత్మను లేకుండా పేరుకు నామకార్థ క్రైస్తవుడిగా నువ్వు బ్రతుకుతుంటే ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని నామానికి ఎంతమాత్రం కూడా నీ వలన మహిమ అనేటువంటిది కలుగదు ఇక్కడ మనం ఈ వాక్యం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా మీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి యొక్క సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా నరుణి నరుణితో దేవుని ఆత్మ వాదించదు 
ఎందుకు నీకు దేవుడు మనస్సాక్షిని అనేది ఉంచాడు ప్రత్యేకంగా దేవుడు వాక్యాన్ని చదువుతున్నావు వింటూ ఉన్నావు కానీ ఆ వాక్యానుసారంగా జీవితాన్ని కలిగి లేనప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు కదా భ్రష్టాత్మక అప్పగిస్తానంటూ ఉన్నాడు జాగ్రత్త ప్రియులరా ఉమ్మి వేస్తానంటున్నాడు ఆయన ఈ వాక్యం వింటున్నాను నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి రెసిస్టింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అనేటువంటిది ఆ నాడు పితరులైనటువంటి స్టెఫను ప్రసంగిస్తూ అంటున్నాడు కదా మీ పితరులు పూర్వకాలం ముందు ఎదిరించినట్లుగా మీరు కూడా ముష్కరులుగా ఉన్నారు మెడ వంశనల్ అనేటువంటి జనులుగా ఉన్నారు ఏమాత్రం కూడా మీరు వాక్యానుసరంగా జీవించడానికి ఇష్టపడట్లేదు సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీకు ఆసక్తే లేదు అని చెప్పా నిదం వారి గురించి మాట్లాడినట్లుగా నేడు నీ గురించి నా గురించి దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు దయచేసి మనం వి షుడ్ నాట్ రిసిస్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఎదురు ూడదు ఐదవదిగా వ్యాక్స్ ద స్పిరిట్ అంటే చదువుదాం చూడండి డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన నలభయో వచ్చినాన్ని అలాగే అరవై మూడవ కీర్తన పదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖపరచకూడదు అంట మనం పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖపరచకూడదు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన దయచేసి చూద్దామా ప్రియులర డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన నలభయో వచ్చినము అరణ్యమున వారు ఆయన మీద ఎన్ని మారులో తిరుగుబడిరి ఎడారి ఎందు ఆయనను ఎన్ని మారులో దుఃఖపెట్టిరి ఏ విధంగా ఏ విధంగా ప్రియులరా అంటే వారి పట్ల దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు వారిని అరణ్యములో నడిపిస్తూ ఈ నలభై సంవత్సరాలు అనేకమైనటువంటి రీతులుగా వారిని దేవుడు ఆశ్చర్యమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యక్రియలు వారి పట్ల జరిగించి వారిని నడిపిస్తూ పోషించినప్పటికీ కూడా పదే పదే వారు ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే వారి యొక్క అవిశ్వాసాన్ని అపనమ్మకాన్ని దేవుని పట్ల వాళ్ళు వెళ్ళగ్రొక్కుతూ దేవుని యొక్క సహనాన్ని పరీక్షిస్తూ ఆయనను శోధిస్తూ ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మను దుఃఖపరిచే విధంగా వారి యొక్క క్రియలు అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయి చూడండి భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన మనం చదివినటువంటి డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన నలభై వచ్చినంలో అరణ్యమున వారు ఆయన మీద ఎన్ని మారులో తిరగబడిరి ఎడారి ఎందు ఆయనను ఎన్ని మారులో దుఃఖపెట్టిరి ఏ విధంగా మాటి మాటికి వారు దేవుణ్ణి శోధించిరి మాటి మాటికి ఇస్రాయేళ్ళు పరిశుద్ధ దేవునికి సంతాపము కలిగించిరి ఆయన బాహుబలమునైనను విరోధుల చేతుల నుండి ఆయన తమ్మును విమోచించిన దినమునైనను వారు స్మరణకు తెచ్చుకొనలేదు హైగుప్తులో తన సూచిక క్రియలను సోయాను క్షేత్రం మందు తన అద్భుతములను ఆయన చూపిన దినమును వారు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనలేదు ఐగుప్తులు త్రాగలేకుండా నైలు నది కాలువలను వారి ప్రవాహ జలములను ఆయన రక్తముగా మార్చెను ఆయన వారి మీదకి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను కప్పలను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను ఆయన వారి పంటను చీడ పురుగులకిచ్చెను వారి కష్టఫలములను మిడతలకు అప్పగించెను వడగంట్ల చేత వారి ద్రాక్ష తీగలను హిమము చేత వారి మేడి చెట్లను ఆయన పాడు చేశాను వారి పశువులను వడగండ్ల పాలు చేశాను వారి మందలను పిడుగులు పాలు చేశాను ఆయన ఉపద్రవము కలుగు చేయి దూతల సేనగా తన కోపాగ్నిని ఉగ్రతను మహోగ్రతను శమను వారి మీద విడిచెను తన కోపమునకు ఆయన త్రోవ చదును చేసెను మరణము నుండి వారి ప్రాణమును తప్పింపక వారి జీవమును తెగులునకు అప్పగించెను ఐగుప్తులని జ్యేష్ఠులందరినీ హాము గుడారములలో బల ప్రారంభమైన ప్రథమ సంతానమును ఆయన సంహరించెను అయితే గొర్రెల వలె ఆయన తన ప్రజలను తోడు కొనిపోయిన ఒకడు మందను నడిపించినట్లు అరణ్యములో ఆయన వారిని నడిపించను వారు భయపడకుండా ఆయన వారిని సురక్షితముగా నడిపించను వారి శత్రువులను సముద్రములో ముంచి వేసెను ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా చదువుబడిన ఈ ప్రతి లేఖనం కూడా ప్రతి వచనం కూడా మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయా అంటే దేవుడు వారిని ఏ విధంగా ఒక తండ్రిగా వారిని భద్రపరిచి సురక్షతనిచ్చి వారిని పోషించి నడిపించాడో ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు ఉండ అయినప్పటికీ కూడా వారు ఏం చేస్తున్నారండి ఆయనను ఎన్నోసార్లు ఆయనను ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి శక్తిని తక్కువగా చేసి ఆయన మీద వారు తిరుగుబడుతూ సనుగుకుంటూ ప్రిలరా ఆయనను శోధించి ఆయన యొక్క ఆత్మను ఆయనను ఎన్నోసార్లు దుఃఖపెట్టిరి అనేటువంటి మాట మనకి ఎక్కడ కనబడుతూ ఉంది దుఃఖపెట్టిన వారిగా ఉన్నారు నేడు ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నా ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మరొక వచనాన్ని కూడా చదువుదాం అరవై మూడవ అధ్యాయం ఏషియా గ్రంథము పదవ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు చేసినట్లుగానే నేటి దినాలలో పేరుకు మనం ప్రభువు నమ్ముకున్నామని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఆయనను వారు తిరుగుబాటు చేసే ఆయన పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖింపచేయగా ఆయన వారికి విరోధ ఆయను తానే వారితో యుద్ధము చేస్తాను ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రియులారా పోషించిన దేవుడు రక్షించిన దేవుడు సంరక్షించిన దేవుడు నడిపించిన దేవుడే తివరికి చివరికి వారికి విరోధిగా మారిపోయేంతగా వారి జీవితాలు కఠినమైనటువంటి హృదయాలతో 
మెడ వంశ అనేటువంటి లోబడ నొల్ల అనేటువంటి ముష్కరులుగా అందులుగా వారి హృదయాలను వారి జీవితాలను మార్చుకున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రియులర నేటి దినాలలో లేకపోలేదు ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు ఎన్నో మారులు నిన్ను మరణ పడక నుండి లేవనెత్తి ఎన్నో పర్యాయాలు నిన్ను నీ దుఃఖంలో నీ దీన స్థితిలో ఎవరూ లేకుండా ఒంటరిగా విడవబడిన మరువబడిన నీ స్థితిలో నేనున్నాను అని చెప్పి నీకు తోడుండి నిన్ను లేవనెత్తి నీకు ఈరోజు ఒక మంచి స్థితినిస్తే ఆ ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఆ సన్నిధిని నువ్వే మాత్రము కూడా లెక్క చేయకుండా ఆ పరిశుద్ధతను నీలో నాలో కలిగి లేకుండా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇంకా నువ్వు నీ క్రియలతో ఆయన పరిశుద్ధమైన ఆత్మకు దుఃఖం కలిగించే విధంగా గనక నువ్వు బ్రతుకుతుంటే జాగ్రత్త దేవుడే నీకు విరోధిగా మారేటువంటి సమయం వచ్చి నీ చేతులారా నువ్వే నిన్ను పోషించి నిన్ను రక్షించే దేవుడినే నువ్వు విరోధిగా మార్చుకుంటున్నావు కారణం ఆయనను ఏ మాత్రము కూడా అర్థం చేసుకునకుండా ఆయన ప్రేమను గ్రహించకుండా ఆయనను దుఃఖింపచేయటం ఈ నేటి ఉదయకాలం ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ఐ మై లివింగ్ ద లైఫ్ విచ్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ద విల్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఆర్ విల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క చిత్తానుసారంగా నా తండ్రి యొక్క చిత్తానుసారంగా నేను జీవిస్తూ ఉన్నానా లేదా ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం ఈ ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అడగవలసిన వారే ఉన్నారు ప్రియులరా గమనించినట్లయితే చూద్దాం చూడండి వ్యాక్స్ ద స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను మనం దుఃఖ పెట్టకూడదు ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ మెనీ బిలీవర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ టుడే అండ్ ఆర్ వ్యాక్సింగ్ ద స్పిరిట్ చాలామంది నేటి దినాల్లో విశ్వాసాలను పడిన వారు ఆత్మను దుఃఖ పెడుతూ ఉన్నారు ఆరోది ఆరో విషయం ఏమంటే ఆరోది గ్రీవ్ గ్రీవింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అంటే ఇది కూడా ప్రియులారా పరిశుద్ధాత్మను గ్రీవింగ్ అంటే మనం బాధ కంటే సామాన్యంగా కలిగే శ్రమ బాధ కంటే ఎక్కువైన లోతైన వేదన లోపల ఎంతో అది ఇందక్కడ మనం చదువుకున్నాం కదా ఆది కాండ ముందు సంతాపము ఎక్కడండి సంతాపాన్ని అనేటువంటిది ఆ పదాన్ని వాడతాం మనం ప్రిలరా ఎక్కడ 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 మనం తెలియజేస్తాం సంతాపాన్ని ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తామని అంటారు ఆ పదాలు ఎక్కడ వినబడితే ఎవరన్నా చనిపోయినప్పుడు వారు బాగా కృంగిపోయి ఉంటారు దుఃఖంలో మునిగిపోయి చాలా ఆదరణ నందన జాలనేటువంటి స్థితిలో ఉన్న వారి దగ్గర వారిని ఆదరించడానికి ఓదార్చడానికి లేదా వారికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బాధలు వ్యక్తపరిచేటువంటి సందర్భంలో ఆ బాధను ఉన్న పరిస్థితులు వాడతారు సంతాపం అనేటువంటి వాడు ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ సంతాపము నుండే విధంగా వారి జీవితాలు ఉన్నాయి నేటి అనేక మంది జీవితాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ గ్రీవ్ మీన్స్ డీప్ సారో మరి పరిశుద్ధాత్మను మనము బాధ పెట్టే విధంగా దుఃఖపరిచే విధంగా మనం మనం జీవించకూడదు ఎఫ్ఎస్లకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగు అది ముప్పి వచ్చిందని చదువుదాం దయచేసి చూడండి ఎఫ్ఎస్లకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిందని చదువుకుందాం దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచు గుడి విమోచన దినము వరకు ఆయన ఎందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం మనము పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరిచేటువంటి జీవితాలను జీవిస్తూ ఉన్నామా లేక పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నాడని ఎరిగి ఆ పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయము నేనేనని చెప్పని నువ్వు ఎరిగిన వాడవై ఎరిగిన దానివై పరిశుద్ధతను కలిగి పరిశుద్ధాత్మని ఎదిరించకుండా దుఃఖపెట్టకుండా ఆయనకు లోబడి ఆయనను కలిగినటువంటి జీవితాలతో నీవు నేను ఉన్నామా లేదా అని చెప్పి నేటి ఉదయకాల ముందు ఒక్కసారి మనల్ని మనం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఉన్నది కడవరి దినాలు దేవుని రాకడ దినాలు ఇవి ఆయన రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది అది మనకు తెలియదు ఎప్పుడు అనేటువంటిది ఏ క్షణమైనా కావచ్చు అయితే ఆయన రాకడలు నువ్వు ఎత్తబడాలంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన రాకడలు నీవు ఎత్తబడాలన్నా నేను ఎత్తబడాలన్నా మనలో పరిశుద్ధాత్మను మనం కలిగినటువంటి వారముగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆత్మ లేకపోతే ఆత్మ లేకపోతే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కాదు మరి నేటి ఉదయకాల ముందు మనం చూసినటువంటి ఒక విషయాలను ఒకటి రిజిస్టింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వాక్స్ ద స్పిరిట్ గ్రీవింగ్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించటము పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపెట్టడము పరిశుద్ధాత్మని ఇంకా ఎక్కువగా బాధ పెట్టడం అనేటువంటివి కూడా మన జీవితంలో మనం చేసే పాపపు అతిక్రమపు క్రియల ద్వారా మనం నేరం చేసిన వారం అవుతాం 
కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించే విషయంలో ఒక వ్యక్తి సహజంగా చేస్తున్నటువంటి నేరాలు పది ఉన్నాయని చెప్పని మనం చూస్తూ ఇప్పటి వరకు ప్రభు మహాకృపలో ప్రియులరు మనం ఆరు విషయాలను నేర్చుకున్నాం ఒకటి బ్లాస్ఫమే అగైనస్ ద హోలీస్ట్ గోస్ట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ నామమును మారుడైన క్రీస్తుని గురించి కానీ తండ్రిని దేవుని గురించి కానీ వ్యర్థంగా నామమును ఉచ్చరించకూడదు నెంబర్ టూ ఒకవేళ ఉచ్చరిస్తే అది నువ్వు నేరం అది క్షమించరాని పాపం నెంబర్ టూ ఇగ్నోరింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ధిక్కరించడం అనేటువంటిది నీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మకు నీవు స్థానం ఇవ్వాలి ఆత్మను కలిగి జీవించాలి నా ఆత్మీయ జీవితం యొక్క ఎదుగుదల ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మని సహాయంతోనే సాధ్యం అనే సత్యాన్ని గ్రహించకుండా బ్రతికితే అది కూడా నేరమే నెంబర్ త్రీ దోస్ హూ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ హిమ్ పూర్తిగా నెంబర్ త్రీ మూడవది డిస్పాయిజింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మను తిరస్కరించటం పరిశుద్ధాత్ముడు చేసిన కార్యాన్ని అంగీకరించకపోవటం ఆయనను గురించి ప్రకటించకపోవటం ఆయనను గురించిన వ్యక్తిగతమైన అనుభవాన్ని కలిగి లేకపోవటం అనేటువంటిది కూడా ఒక భయంకరమైనటువంటి పాపం నేరం అని ప్రియ కృ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం నేర్చుకుని అన్నాం ఆనాడు ఈ విధంగా డిస్పాయిస్ చేశారు వారు హోలీ స్పిరిట్ విషయంలో ఎవరు యూదులు అయితే నేడు మనం ఆ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో అటువంటి ఆ డిస్పాయిజింగ్ అనేటువంటిది చేయకుండా అంటే ఆ విధంగా మనం ఆయనను తిరస్కరించకుండా ఆయన యొక్క కార్యాన్ని ఆయన యొక్క సత్యాన్ని మనం కలిగి పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా ఆయన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా జీవితంలో ప్రత్యేకంగా నన్ను సర్వసత్యంలోనికి నడిపించే విషయంలో గొప్ప పాత్రను కలిగిన వాడు ఆయన ఆయన లేకుండా నా ఆత్మీయ జీవితంలో నేను అభివృద్ధి చెందలేను అని గ్రహించాలి గ్రహించకపోతే అది కూడా పాపం నేరం క్షమించరాని తప్పండి ఫోర్త్ వన్ రిసిస్టింగ్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించటం ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించారు అని స్టెఫన్ అంటున్నాడు మనం చదువుకున్నాం కదా ఏడు యాభై ఒకటో వచ్చిన ముందు ప్రిలరా ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఏడో అధ్యాయం యాభై ఒకటో వచ్చిన ముందు అపోస్తుల కార్యాల్లో తను అంటున్నాడు కదా ముష్కరులారా దయచేసి అందరూ కూడా చూడండి అపుస్తుల కార్యాలు ఏడో అధ్యాయము యాభై ఒకటి వచ్చిన ముష్కరులారా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యములకు లోపరచ నొల్లని వారలారా మీ పితృల వలె మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదురించుచున్నారు ఏ విధంగా వారు ఎదిరించారు మీ పితృలు ప్రవక్తలలో ఎవరిని హింసింపకి ఉండిరి ఆ నీతిమంతుని రాకను గురించి ముందు తెలిపిన వారిని చంపిరి అయినను మీరు ఇప్పుడు అప్పగించి హత్య చేసిన వారైతే ప్రియులారా ముఖ్యమైన మరో పాపం ఏముంటుంది తెలుసా దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడిన ధర్మశాస్త్రమును మీరు పొందితిరి కానీ దాన్ని నేను గై కొనలేదని చెప్పాను ఆనాడు యూదులను గురించి వారు చేసిన పాపము ధర్మశాస్త్ర విషయంలో దేవదూతల ద్వారా అను అనుగ్రహింపబడినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ప్రేరేపింపబడి రాయబడి వారికి అప్పగింపబడినటువంటి లేదా దేవుడే తన స్వహస్తాలతో రాసిచ్చాడండి మొట్టమొదటి పలకలు కానీ వారి యొక్క పాపము కనుల ముందు కనపడేటప్పటికి తట్టుకోలేక కోపంతో ఆ పలకను నేలకేసి కొడితే మోసే ముక్కలైపోతుంది రెండవసారి మోసేనే రాయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది దేవుడు చెప్తే మోసే రాసుకుని వస్తాడు ఆ విధంగా ఆ ధర్మశాస్త్రం అనేటువంటిది అవతాకి కంఠస్థ అవుతుంది వారికి చిన్ననాటి నుండే మొత్తం కంఠస్థ చేసేస్తారండి ధర్మశాస్త్రం ఆది కాండం నుండి ద్వితీయోపదేశ కాండం వరకు వారికి చక్కగా అవలేలుగా మొత్తం అన్నీ గుర్తుంటాయి ప్రతి యూదుడికి బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే లేఖనాలు ఎవరు తెలుసుకున్నారు కానీ దాన్ని నేను గైకొనే స్థితి లేదు నేటి దినాల్లో ఈ విధం వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మనం పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ప్రేరేపింపబడి ప్రేరేపింపబడి వ్రాయబడిన ఈ గ్రంథం ప్రతి మాట కూడా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ప్రేరేపణతో రాయబడినది ఈ జీవం కలిగిన ఈ మాటలను వింటున్నాం పొందుకున్నాం కానీ గై కొనకపోతే లోబడకపోతే ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఆ ఆత్మను ధిక్కరించినట్టే యు ఆర్ గోయింగ్ టు యు యు ఆల్రెడీ రిసిస్టింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఒబేయింగ్ టు ద స్క్రిప్చర్స్ దట్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఆర్ హియరింగ్ వింటున్నటువంటి ఆ దేవుని వా లేఖనాలను లేదా చదువుతున్న ఆ లేఖనాలను కనుక గైకొని జీవితం నాలో నీలో మనలో లేకపోతే మనం పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించిన వారమే అందుచేత వి షుడ్ నాట్ రిసిస్ ద హోలీ స్పిరిట్ మనం పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకూడదు అలాగే మనం వ్యాక్స్ ద స్పిరిట్ ఆత్మను మనము దుఃఖ పెట్టకూడదు పరిశుద్ధాత్ముడు మనం చేసే పాపాన్ని బట్టి మనము చూపించే అవిధేయతను బట్టి 
మనం ఏమవుతున్నామంటే ఆత్మను దుఃఖపెట్టేవారిగా అవుతున్నాం ద పీపుల్ డిజర్వ్ బోయిడ్ అండ్ ఐమ్ యాంగ్రీ అండ్ మేడ్ యాంగ్రీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ మెనీ బిలీవర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ టుడే అండ్ ఆర్ వ్యాక్సింగ్ ద స్పిరిట్ అకార్డింగ్ టు ది బుక్ ఆఫ్ ఐజయా సిక్స్టీ త్రీ చాప్టర్ సిక్స్ త్రీ త్రీ వర్స్ టెన్ అండ్ ఆల్సో సామ్స్ బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ చాప్టర్ సెవెంటీ ఎయిట్ వర్స్ ఫార్టీ డెబ్బై ఎనిమిది నలభై ఒక కీర్తన డెబ్బై ఎనిమిది నలభై వచ్చినము అశయ గ్రంథం అరవై మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చినంలో మనం చదువుకున్న వచ్చినాలను బట్టి మనం గమనించినట్లయితే వారు అక్కడ దేవునికి అవిధేయత చూపించి దేవుని ఆత్మను దుఃఖపెట్టిన వారిగా ఉన్నారు మనం అలా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖ పెట్టకూడదు ఆరోధిగా మనం నేర్చుకున్నాం ప్రియులరా గ్రీవ్ ఇంగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మని మనము దుఃఖ పెట్టకూడదు అనే పదమే ఈ రెండు చోట్ల కూడా వాడబడింది అక్షయ గ్రంథంలో కానీ ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చినంలో కానీ కానీ అయితే ఈ గ్రీవింగ్ అనే వర్డ్ పిల్లరా దుఃఖ పెట్టడం కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువైంది అనమాట డీప్ సారం లోతైన వేదన శ్రమ మిక్కిలి బాధ ఈ డీప్ సారం అనేటువంటిది మనం ఎలా అర్థం చేసుకునవచ్చు అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ శ్రమల ద్వారా ఆయనను శిలువ వేసేటప్పుడు శ్రమ పెట్టారు చూసారా ప్రియులరా ఆ శ్రమలంత వేదన పరిశుద్ధాత్మకి మనం కలిగిస్తూ ఉన్నామంట మన క్రియలను బట్టి చదువుదాం ఆ మాటని చదువుకొని ప్రభుత్వం అయితే యొక్క అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యయం ముప్పై వచ్చినని చదువుదాం చూడండి ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యయం ముప్పై దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుని విమోచన దినము వరకు ఆయన ఎందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు సమస్తమైన ద్వేషము కోపము క్రోధము అల్లరి దూషణ సకలమైన దుష్టత్వము మీరు విసర్జించుడి ఒకని ఎడల ఒకడు దయ కలిగి కరుణ హృదయలై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇరవై తొమ్మిదవ చిన్నంలో అంటున్నాడు వినువారికి మేలు కలిగినట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచనమే పలుకుడి కాని దుర్భాష ఏదైనాను మీ నోట రానీయకుడి ఆమెన్ ముఖ్యంగా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు నేను మనందరం చేయవలసిన అతి ప్రాముఖ్యమైన పని ఇదండి మన నోటి వెంట ఏ విధమైన దుర్భాష అనేటువంటిది రాకుండా అనుకూలమైన వచన వచనమే మాట్లాడితే వీలైతే అనుకూలమైన విషయాలే అనుకూలమైన వచనాలే మన నోట వెంట పలికేవారిగా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపెట్టేవారిగా కాకుండా విమోచన దినము వరకు ఆయన ఎందు మనము తన దత్త పుత్రాత్మ చేత ముద్రింపబడిన వారమై ఉన్నామని మన మనసుల్లో ఎరిగి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మెలకు కలిగిన ఆత్మతో సమస్తమైన ద్వేషాన్ని కోపాన్ని క్రోధాన్ని అల్లరై దోషణ సకలమైన దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టేసి విసర్జించేసి ప్రభు కొరకు ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి జీవితాలను జీవిద్దాం అటు విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి నడిపించునుగాక ఆమె ప్రభు చిత్తమైతే ప్రియులారా ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం రేపటి దిన మందు కూడా నేర్చుకుందాం దయచేసి నాతో పాటు ప్రార్థన లేకి భవించండి మహాగణుడా మహోన్నతుడా ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని జీవించే బుద్ధి జ్ఞానాలు నాకు మాకు అందరికీ దయచేయండి మీరు ఏ మహిమను పొందండి మీరు అక్కడి కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ఏ సునామములు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీలో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రార్థన సూత్రులు ఉన్నట్లయితే మీకు కనబడుతున్నటువంటి యొక్క నెంబర్కి కాల్ చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే ఇటువంటి సందేహాలు ఉన్నా సంప్రదించండి ప్రభు మహాకృపను బట్టి ఆయన మాకు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి మీకు నా సందేహాలకు కూడా మేము సమాధానాలు ఇస్తాం అలాగే ఎవరైనా మీలో ఇంకను మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనప్పుకున్నట్లయితే దయచేసి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నైబర్స్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ